Heute in der Online-Marketing-Show zeige ich dir einen Follow-up-Prozess, wie du Webseitenbesucher bei dir behalten kannst. Bleib dran, geht gleich los. Die Online-Marketing-Show. Mehr Erfolg im Geschäft mit Marcel Fischer. Schön, dass du eingeschaltet hast bei der Online-Marketing-Show. Mein Name ist Marcel Fischer und heute zeige ich dir, wie du einen Follow-up-Prozess dazu nutzen kannst, deine Nutzer bei dir zu behalten. Es gibt dazu bereits ein Video, und zwar das Video Marketingkanäle online versus offline. Da habe ich über das Thema Follow-ups schon gesprochen. Oft im Marketing oder im Online-Marketing wird der Fokus auf die Marketingkanäle gelegt. Also, wie bekomme ich Besucher auf meine Seite? Aber heute wollen wir uns mal mit dem Thema beschäftigen. Was kann ich mit den Usern noch anstellen? Kann ich vielleicht diese User bei mir behalten, dass ich die vielleicht wieder günstiger erreichen kann? Und das ist ein sogenannter Follow-up-Prozess, den man hier dahinter stellen kann. Das Ganze kannst du, oder es ist sehr geeignet für den Bereich ähm, Newsletter, also Newsletter-Marketing, eine E-Mail-Adresse bekommen. Oder du hast vielleicht einen Lead-Magnet, also etwas, was du deinem User kostenfrei zur Verfügung stellst. Und der User lässt in dem Fall seine Daten in Form einer E-Mail-Adresse bei dir. E-Mail-Marketing ist nach wie vor immer noch das günstigste Werbemittel im online marketing sehr beliebt und ich kann jedem nur empfehlen, sich eine E-Mail-Liste aufzubauen. Erfolgreiches Online-Geschäft lebt immer vom Aufbau von Kundenbeziehungen und in dem Fall von äh, einer E-Mail-Liste, die natürlich mit, dem, mit der Zeit wachsen sollte. Und ich zeige dir das Ganze mal als Beispiel, wie du sowas bei dir strategisch aufbauen kannst, ähm, dass du ja, erfolgreich Adressen sammeln kannst. Genau, ähm, wir haben als erstes ähm, hier eine Webseite. Ich bin jetzt nicht der beste Zeichner. Und hier solltest du auch immer klar kommunizieren, was den User erwartet. Jetzt sagen wir mal, du hast vielleicht ein interessantes White Paper, ähm, was sich der User runterladen kann oder auch soll. Und wie stellst du das Ganze dar? Die Landingpage ist hier sehr entscheidend. Das heißt... Der, der da drauf kommt auf die Seite, soll gleich abgeholt werden, was erwartet mich. An der Stelle kannst du das sehr gut vielleicht da oben durch eine catchy ähm, ja, Headline, also einen knallharten äh, Hinweis, pass auf, jetzt bekommst du hier eine super Information von, von uns und trag dich ein. Also hier ist eine Headline, ich schreibe jetzt mal hin, Head. Und darunter solltest du vielleicht mit einem Video arbeiten oder mit einem catchy Banner. Also auch da soll die Information gegeben werden, was den User hier erwartet. Ich mache jetzt mal, ich bin so ein Videofan. Das ist jetzt hier so ein Videozeichen. Und hierunter dann am besten schon einen Button zum Eintragen. Ja. Uh, CTA Call to Action. Hier kann der Nutzer schon direkt entweder seine E-Mail-Adresse eintragen oder draufklicken und dann poppt letztendlich ein E-Mail-Feld auf. Um, viele User brauchen, also es gibt uh, ja, verschiedene Arten von Usern. Das eine, die kannst du gleich abholen mit einer coolen Head-Message mit einem, vielleicht einem coolen Video, aber dann gibt es auch noch User, die brauchen einfach Informationen, bevor die Daten hergeben. Und die solltest du hier in diesem ähm, Prozess letztendlich erreichen. Das heißt, Mehrwerte hier kommunizieren, das kannst du hier zum Beispiel mit Bildern, schönem Text, ja, hier auch wieder Bild, Text, hier unten vielleicht auch nochmal den Call to Action, CTA, dass er da auch wieder über die E-Mail-Adresseingabe stolpert. Ja, nach unten hast du keine Begrenzung. Du kannst die Seite nach unten extrem aufbohren mit Informationen, Trust-Faktoren, die nochmal Vertrauen wecken beim User, dass er hier da, äh, seine Daten ähm, ja, ohne Probleme bei dir lassen kann. Ähm, viele Leute scrollen nach unten. Die befriedigst du letztendlich mit Informationen unten. Also wichtig, äh, catchy message ähm, Video oder ja, catchy Banner da oben, gleich ein Call to Action mit E-Mail-Adresseingabe und hier unten weitere Informationen. 
Wenn dir das gelingt, hast du die E-Mail-Adresse. Aber wichtig ist der Prozess, der jetzt da dahinter steht. Die Landingpage ist dir gelungen. Der User sagt, okay, tolles White Paper, da lasse ich meine Adresse. Was passiert danach? Und das ist ein Prozess, den du hinten bauen solltest. Das heißt, der kommt hier rein und sollte von dir Informationen bekommen. Und zwar in gewissen Abständen. Wenn das sich bei dir einträgt, bekommt der ja jetzt hier ein DOI-Message. Also da gibt es hier eine E-Mail, die dann im besten Fall rausgeht. DOI. Ja, weil in Deutschland Datenschutz ähm, darfst du den ja erst E-Mails schicken, wenn er sein Double Opt-in gegeben hat. Das heißt, zweimal zustimmt. Einmal ist das die Zustimmung zur E-Mail-Adresse und nochmal aktiv als DOI. Und dann kannst du anfangen, hier weitere Informationen an äh, deinen potenziellen Kunden zu schicken. Ja, du könntest hier zum Beispiel ähm, dein Unternehmen vorstellen. Das ist heißt, die Firma X. Äh, wir machen tolle Sachen. Und hier in diesen ganzen weiteren Prozessen, das geht überall gehen hier E-Mails raus, kannst du immer weitere Informationen deinem Kunden schicken, Angebote, deine Produkte und so weiter. Du kannst auch durchaus mal hier rausgehen aus einer, äh, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, du machst jetzt hier an der Stelle Unternehmensvorstellung, da ist es oft so, eine E-Mail gibt dir nur begrenzten Raum für eine coole Unternehmensvorstellung. Vielleicht hast du, willst du dein Team vorstellen, willst du vielleicht das Unternehmen mit einem Video vorstellen, dann kannst du hier in dieser E-Mail zum Beispiel einen Link einbauen auf eine weitere Internetseite mit deinem coolen Unternehmen, also mit deiner Unternehmensvorstellung, die du ja vielleicht auch auf deiner Webseite irgendwo hast. Das gibt nochmal mehr Vertrauen dem Nutzer, wo du dich einfach immer wieder pitchst mit einem E-Mail-Prozess beim User, in Erinnerung bleibst und am Ende auch deine Ziele erreichst, je nachdem, was für Ziele das sind. Vielleicht willst du etwas verkaufen, eine Dienstleistung, Konzert, was auch immer. Das gelingt dir ganz gut mit so einem Follow-up-Prozess, den du hier bauen kannst. Wichtig ist, das ist immer ein bisschen spezifisch. Das heißt, du musst dir schon Gedanken machen, A, wer ist deine Zielgruppe und was bietest du deiner Zielgruppe? Wichtig Mehrwerte, also nur etwas kommunizieren, etwas anbieten, was für den User auch einen Mehrwert bedeutet. Und wenn du diesen Mehrwert hast, ist der User auch immer bereit, seine E-Mail-Adresse in dem Fall bei dir zu lassen und du kannst den User dann ähm, weiter bespielen und diesen Prozess letztendlich zu deinen Zielen führen. Genau. Das war's ähm, für heute. Wenn dir das Ganze gefallen hat, lass gern einen Like da und gern auch ein Abo hier für die Online-Marketing-Show. Die nächste Folge gibt es nächsten Donnerstag wieder pünktlich um 18 Uhr hier bei YouTube. Bis dahin bin ich raus.